Now, let's solve word problem. At galing ito sa friend ko para sa college niyang anak. Actually, marami ito. Dito sa video ito, ito muna. Para mas madaling hanapin. I will not mention her name kung kanino galing ito. But before we will solve this, mag-random shoutout muna tayo sa mga taong nagbibigay sa atin ng inspirasyon. Ito kasi yung mga taong marunong mag-appreciate. Kaya lagi akong nagsa-shoutout and so thankful ako sa mga taong ito. I know, I can never please everybody. Kaya super thankful ako sa mga katulad nila. Shoutout kay Jim Cachapuero. Thank you po ma'am, Lunalin, para sa video na ito. Highly appreciated po. Thank you so much. Kay Ivan John Corgio. Salamat ma'am. Gets, gets na daw niya. Kay Muha, Muhammad Dali Mukhtar. Great, mas sayo ko natutunan ito, sabi niya. At kay Shupao Channel, actually, namit ko siya in person kasi nag-work siya kung saan nandun din ako nag-work. Sabi niya, I actually enjoyed watching you, ma'am, doing this amazing content. However, I feel insane though. You are too smart to do it very easily. That was amazing. Keep it up, ma'am. So, try nyo ibisita yung channel niya. Shout out kay Dudes Garovillo, kay Ivy Puras, at kay Ronaldo Rakaido. Thank you sa inyo. Shout out sa inyong lahat. And may God bless you more than pa sa in-expect nyo. Now, let's go back sa problem natin. Let's read this. Solve for the unknown number of the mathematical sentence. 15 times the sum of a number and 99 gives 1,530. Ang kadalasang problema kung paano sagutin ang mga word problems ay kung paano siya gawan ng equation. Isaisahin natin. 15 times, ibig sabihin, 15 times. The sum of, so we will do addition, addition of a number and 99. So, ang and dito, that means plus or addition. So, nasa loob siya ng parenthesis. Let n be that number. Plus 99 gives, means equals, 1,500. 1, 30. Ito na yung equation sa problem na ito. Again, ang nandito, 15 times the sum addition. So, the sum of a number and 99. Ito na yung ibig sabihin yan. Gives equal sign 1,530. So, ngayon pwede na natin siyang isolve. 15 times n, that is 15n. 15 times 99, since 99 lang naman yan, so madali lang siya isolve, that is 1,485. Paano mo sinosolve yan, ma'am? I-round off mo yung 99, i-multiply mo sa 100, and that is 1,500. Tapos, i-minus mo sa 15, kasi nga 99 lang naman ang minumultiply natin sa 15. So, 1,500, i-minus mo na sa I minus mo sa 15 and that is equals to 1,485. So, mas madali siyang isolve kapag ganyan lang. 15 times 99 and that is 1,485. So, makasave ka na ng oras dyan. Now, that is equals to 1,530. Ito, i-keep mon mo muna natin dito. At ito ay i-transfer natin sa kabila. Kapag i-transfer yan, since pang-add siya dyan, pang-minus na siya dito sa 1,530 natin. So, 1,530 minus 1,485 equals 45. Then, i-isolate natin si N dyan. Since si 15 ay pang-multiply sa n, kapag i-transfer na natin sa kabila, maging pang-divide na siya sa 45. So, n is equals to 45 divided by 15, or ilang 15 ba sa 45? And that is 3. So, therefore, ang sagot dito ay 3. Now, let's double check kung ma-equal ba sila. 
Ang n natin ay 3. So, plus 99 daw. Tapos, i-multiply natin dito sa 15. 3 plus 99, and that is 102. I-multiply natin sa 15 kung equal ba sa 1,530. Paano mag-multiply? Round off ulit tayo para mas madali. And that is equals to 1,500. Meron tayong 2. So, si 15, i-multiply lang ng 2 and that is 30. So, i-add yan and that is equals to 1,530. Therefore, 15 times 102 is equals to 1,530. Therefore, equals siya sa kabila. So, ang sagot na 3 ay tama. Thank you for watching at abangan yung mga future videos natin. By the way, paalala lang, gaano nga ba kaimportante ang video ito? Nakakatulong po ito para mas lalo nyong maintindihan kung paano ba isolve yung mga word problem, kung paano siya gawan ng equation. At hindi nawawala ang mga word problems sa lahat ng mga exams. Lalong-lalo na of course yung mga exam na merong mathematics. Thank you.